প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই ফিজিওলজির গল্প কথায় আজকে আমরা আলোচনা করব ছবি দেখি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কার্ডিয়াক সাইকেল নিয়ে কার্ডিয়াক সাইকেল কি জিনিস কার্ডিয়াক সাইকেল হচ্ছে সাইক্লিক্যাল রিপিটেশন অফ ভ্যারিয়াস চেঞ্জেস ইন দ্য হার্ট ফ্রম বিট টু বিট অর্থাৎ সংজ্ঞা কি বলছে একটা হার্টের মধ্যে একটা বিট থেকে আরেকটা বিট প্রতি হার্টে যা কিছু ঘটে যাচ্ছে এই ঘটে যাওয়াটাই হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল তাহলে সংজ্ঞাটা কি বললাম সংজ্ঞাটা হচ্ছে সাইক্লিক্যাল রিপিটেশন অফ ভ্যারিয়াস চেঞ্জেস ইন দ্য হার্ট ফ্রম বিট টু বিট একটা বিট থেকে আরেকটা বিট একটা বিট থেকে আরেকটা বিটতে যে মধ্যে যা কিছু ঘটছে হার্টের মধ্যে সেটাই হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল কতক্ষণ সময় নেয় তাহলে সাইকেল ডিপেন্ড করে আমার হার্ট রেটের উপর কার্ডিয়াক সাইকেল আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি কার্ডিয়াক সাইকেলের টাইম এই যে কার্ডিয়াক সাইকেল হচ্ছে তার টাইমটা এই টাইমটা নির্ভর করে টাইম ডিভাইডেড বাই হার্ট রেট ঠিক আছে কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম কার্ডিয়াক সাইকেল টাইমটা হচ্ছে টাইম ডিভাইডেড বাই হার্ট রেট টাইমটা আমরা কি ওয়ান মিনিট ওয়ান মিনিট মিনস সিক্সটি সেকেন্ড সিক্সটি সেকেন্ড হার্ট রেট নর্মাল হার্ট রেট যত হবে যদি সেভেন্টি ফাইভ বিট হার্ট বিট হয় সেক্ষেত্রে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড তাহলে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে নর্মাল কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম কত তাহলে বলতে হবে ইটস জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড হোয়েন হার্ট বিট ইজ সেভেন্টি ফাইভ বিটস পার মিনিট পুরো কথাটা কিন্তু বলতে হবে না হলে উত্তর হবে না তাহলে আমরা কি বলছি সাইক্লিক্যাল রিপিটেশন অর্থাৎ এই যে হার্টে রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট ভেন্টিক্যাল লেফট ভেন্টিক্যাল লেফট অ্যাট্রিয়াম পালমোনারি আর্টারি অ্যাওটা এই যে সমন্বিত যে একটা একবার সে কন্ট্রাকশন করছে অর্থাৎ সিস্টল হচ্ছে আরেকবার সে ডায়ালিটেশন হচ্ছে ডায়াস্টল হচ্ছে এই যে সিস্টল এবং ডায়াস্টল এই দুটো মিলে হচ্ছে একটা বিট হয়ে যায় এর ভিতরে যা কিছু ঘটছে এটাকে আমরা বলছি কার্ডিয়াক সাইকেল অর্থাৎ সাইক্লিক্যাল রিপিটেশন অফ ভ্যারিয়াস চেঞ্জেস ইন দ্য হার্ট ফ্রম বিট টু বিট কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম কত কতক্ষণ সময় লাগে এই একটা কার্ডিয়াক সাইকেল হতে বলতে হবে জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড হোয়েন হার্ট বিট ইজ সেভেন্টি ফাইভ বিটস পার মিনিট কারণ হার্ট রেট যদি সেভেন্টি ফাইভ হয় সেক্ষেত্রে আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড তোমরা পরীক্ষার সময় শুধু জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড বলে বসে থাকো অনেক সময় সেভেন্টি টু বলো সেভেন্টি টুতে কিন্তু পুরো জিরো পয়েন্ট এইট হয় না ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা প্রশ্ন করি যে মনে করি কারো হার্ট বিট হান্ড্রেড তার হার্ট রেট হচ্ছে হান্ড্রেড তাহলে সেক্ষেত্রে কি কার্ডিয়াক সাইকেল একই থাকবে না সেক্ষেত্রে আমার এ সেভেন্টি ফাইভের পরিবর্তে যদি আমি এখানে হান্ড্রেড বসাই হান্ড্রেড হার্ট বিট তাহলে আমার কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম আসবে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ড অর্থাৎ কমে যাচ্ছে তাহলে সিক্সটি ডিভাইডেড বাই হার্ট রেট সেটা আশি নব্বই একশো পঁচাত্তর ষাট যদি ষাট হয় হার্ট বিট যদি কম থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে যদি সিক্সটি হার্ট বিট হয় সিক্সটি হার্ট বিট হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পাচ্ছি ওয়ান সেকেন্ড ঠিক আছে এক সেকেন্ড হচ্ছে তার মানে হার্ট বিট একটা জিনিস খেয়াল করো হার্ট বিট যদি বাড়ে কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম কমে যদি হার্ট বিট কমে তাহলে কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম বেড়ে যায় তাহলে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য হার্ট রেট এই যে কথা আমরা বলছি কার্ডিয়াক সাইকেল এই সাইকেলের কতগুলো ল আছে ল অফ দ্য কার্ডিয়াক সাইকেল মোটামুটি চারটা লকে আমরা ফলো করি একটা বলছে আমরা জানি যে হার্টের অ্যাট্রিয়া আছে রাইট লেফট ভেন্টিকাল আছে রাইট লেফট এই যে হার্টের যে অ্যাট্রিয়া ভেন্টিকুল এগুলোর দুটা পার্ট হয় একটা হচ্ছে এই কন্ট্রাকশন যেটাকে আমরা বলি সিস্টল একটা হচ্ছে ডায়ারেটেশন অর্থাৎ রিল্যাক্স করে রিল্যাক্সটাকে আমরা বলি ডায়াস্টল ঠিক আছে এবং বলা হয়ে থাকে যে ভেন্টিকুলার সিস্টল কখনো ভেন্টিকুলার ডায়াস্টলকে ওভারল্যাপ করবে না অর্থাৎ একটা অংশ যখন হতে থাকবে তখন আরেকটা অংশ হবে না একই কথা অ্যাট্রিয়ার ক্ষেত্রে অ্যাট্রিয়াল সিস্টল কখনো অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টলকে ওভারল্যাপ করবে না তাহলে ভেন্টিকুলার সিস্টল ভেন্টিকুলার ডায়াস্টলকে ওভারল্যাপ করবে না 
एट्रियल सिसटोल एट्रियल डायस्टोल ओभार कथा ना सहज कथा जो कखई सिसटोल डायस्टोल के ओभारलैप कर दिस इज द ल अफ द कार्डियक सैकेल और एक ल को आट्रियल जो कन्ट्रैक्शन ये एट्रियल कन्ट्रैक्शन कोरिलेट कर लास्ट फिलिंग फेज दिए एट्रियल कन्ट्रैक्शन फिलिंग हे कोरिलेट कर भेंट्रिकल जो लास्ट फिलिंग फेज आई फिलिंग फेजर क्या से लास्ट फिलिंग फेज की जो इवेंट्सगुलो पढ़ब से देखते पर एक जिन बला हे जेटा एक आगे बोल से कार्डियक सैकेल टाइम इज इनवार्सलि प्रपोर्शन टू द हार्ट रेट तेल लगलो हे ल अब द कार्डियक सैकेल हे सिसटोल उल नेभार ओभारलैप द डायस्टोल सो भेंटिकुलार सिसटोल उल नेभार ओभारलैप देंटिकुलार डायस्टोल एट्रियल सिसटोल उल नट उल नट ओभारलैप द एट्रियल डायस्टोल और एक हे एट्रियल कन्ट्रैक्शन कन्साइज कन्साइज अर्थात मिलित एक ही साथ सामंजस्य था जखने एट्रियल कन्ट्रैक्शन है कन्साइज उ लास्ट रैपिड फिलिंग फेज अब देंट्रिकल एंड जेटा तो बोल से फोर्थ नम्बर फोर्थ लो से हे कार्डियक सैकेल टाइम इज इनवार्सलि प्रपोर्शन टू द हार्ट रेट हार्ट रेट जो बेड़े जाए से क्षेत्र में कार्डियक सैकेल टाइम कमे जाए जदि कार्डिय हार्ट रेट कमे जाए तेल कार्डियक सैकेल टाइम बेड़े जाए ठीक है तो व्हाट आर द चेंजेस तेलम कार्डियक सैकेल मतलब दुटा इवेंट एक हे एक सिसटोल दैट इज कन्ट्रैक्शन और एक हे डायस्टोल दैट इज रिलैक्सेशन तिसटोल ए डायस्टोल कथा हे ये कार्डिय सैकेल ये कार्डिय सैकेल की घटे सो व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस डिंग कार्डिय सैकेल पहले क्यों चेन्ज है चेन्ज हो चेंज हो चे, प्रेसार चेन्ज तेल जो बड़ो बड़ो हेडलैने चिंता करी तेल एक हे प्रेसार चेन्ज है अर्थात हार्टर भर एट्रियल वेंटिकल ठीक है पालमोनारि आर्चारि एंड एटा एर भेतर कि प्रेसार चेन्ज हो आर कि वल्यूम चेन्ज एट्रिया वेंट्रिकल एगुलर भरे वल्यूम चेन्ज हो ब्लाड आसते से जा सो वल्यूम एक चेन्ज हो पानी ये रक्त जो फ्लो आसा जावा दरजा बंद हो खुल बंद हो खुल रक्त प्रवाहित होगुलर जो एक एक साउंड तैरि है जगह के बी हार्ट साउंड सो प्रोडक्शन अफ हार्ट साउंड एंड एपेक्स स्पीड तेल हे कि प्रेसार चेन्ज वल्यूम चेन्ज प्रोडक्शन अफ हार्ट साउंड एंड एपेक्स स्पीड तपर कि इलेक्ट्रिकल चेन्ज तेने जा हे सब इलेक्ट्रिकल एक चेन्ज हो इलेक्ट्रिकल चेन्ज एंड चेन्जेस इन द इसी जी इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफी ये चेन्ज हो इलेक्ट्रिकल चेन्ज हमें एक ग्राफर माध्यम पाई ये संक्षेपे बी इसी जि ए सी जिर जो चेन्ज से ही इलेक्ट्रिकल चेन्ज इन दि जि तेल मध्य कथा जो ये बोलते चाहिए ठीक है और जेटा आता हे सिसटेमिक सार्कुलेशन एवं पार्मुलारि सार्कुलेशन चेन्ज तेल मोटर ओपर कार्डिय सैकेल चेन्जगुलो कि वल्यूम चेन्ज सर फार्ष्ट हो प्रेसार चेन्ज तपर हो वल्यूम चेन्ज तपर हो प्रोडक्शन अफ हार्ट साउंड एंड एपेक्स स्पीड दैन प्रोडक्शन अफ पालस जेहतु हार्ट बीट है पालस एंड पालस वेब तर हे इसिजि इलेक्ट्रिकल चेन्ज चेन्जेस इन द इसिजि जो एक हे पालम सिसटेमिक सार्कुलेशन एंड पालमारि सार्कुलेशन जो चेन्जगुलो है एर मध्य ये बोल प्रेसार चेन्ज प्रेसार चेन्ज कथाय कथाय प्रेसार चेन्ज हो कथाय एक हे वेंट्रिकल जेटा के बोली इंट्रा वेंट्रिकुलार प्रेसार चेन्ज एक एट्रिया जेटा के बी इंट्रा एट्रियल प्रेसार चेन्ज एक ठीक है एवटा ये एवोटा लेफ्ट वेंटिकल थे जा ब्लाड एवोटार मध्य तेल एवोटार प्रेसार चेन्ज इन दवोटा और एक हे रट वेंटिकल थे जा पालमोनारि आर्टारि तो सो प्रेसार प्रेसार चेन्ज इन दे पालमोनारि आर्टारि तेल चार्ट जगह चार्ट जगह हे प्रेसार चेन्ज हो कथा कथा बल्लम इंट्रा भेंटिकुलार प्रेसार चेन्ज इंट्रा एट्रियल प्रेसार चेन्ज इंट्रा एवोटर प्रेसार चेन्ज एंड पालमोनारि आर्टारि प्रेसार चेन्ज ये चार्ट जगह प्रेसार चेन्ज है वल्यूम चेन्ज हो कथा एट्रियल वल्यूम चेन्ज हे भेंटिकल प्रेसार तो एट्रियल हे वल्यूम चेन्ज भेंटिकुलार वल्यूम चेन्ज मेनलि क्यों कार्डियक सैकेल जो इवेंट्स मेन इवेंट्सगुलो मिले हमें हार्टर बसिभाग जिन ही हे लेफ्ट भेंटिकल के इंडिकेट करेफ्ट सैडटा के बसि फलो करबर ये क्या कारण लेफ्ट भेंटिकल क्या हे मेन पाम कर बडी ते ब्लाडा दिए देवा वो हमें सब चे बी नजरदारी सब चे बी कन्सिडारेशनर मध्य 
থাকবে ঠিক আছে তাহলে এই যে বললাম প্রেসার চেঞ্জ কত কত প্রেসার চেঞ্জ হয় অর্থাৎ র্যাট্রিয়ামে কত চেঞ্জ হচ্ছে ভেন্টিকলে কত দূর চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে আমরা যেটা বলি রাইট অ্যাট্রিয়ামে প্রেসার চেঞ্জ রাইট অ্যাট্রিয়ামে সাধারণত প্রেসার হয় জিরো টু এইট মিলিমিটার অফ মার্কারি আর লেফট অ্যাট্রিয়ামে হচ্ছে ফোর টু টুয়েলভ ফোর টু টুয়েলভ মিলিমিটার অফ মার্কারি তাহলে রাইট অ্যাট্রিয়ামে রাইট অ্যাট্রিয়ামে আমরা বললাম জিরো টু এইট প্রেসার চেঞ্জ হচ্ছে জিরো টু এইট মিলিমিটার মার্কারি লেফট অ্যাট্রিয়ামে লেফট অ্যাট্রিয়ামে হচ্ছে ফোর টু টুয়েলভ ফোর টু টুয়েলভ মিলিমিটার মার্কারি এটা যেটা আমরা অনেক বেশি ইয়ের ভিতরে ধরি না আমাদের মেইন কনসিডারেশন হচ্ছে ভেন্টিকালের মধ্যে ভেন্টিকালে আমরা যেটা বলি রাইট ভেন্টিকালে যেটা রাইট ভেন্টিকালের সিস্টোল সিস্টোলের মধ্যে আমরা প্রেশার পাই হচ্ছে সিস্টোলে পাই ফিফটিন টু থার্টি থার্টি মিলিমিটার পনেরো থেকে তিরিশ তাহলে সিস্টোলের মধ্যে পাচ্ছি ফিফটিন টু থার্টি মিলিমিটারও মার্কারি আর ডায়াস্টলের ক্ষেত্রে সেটা পাচ্ছি ডায়াস্টল যখন হচ্ছে তখন রাইট এটারের প্রেশার হয়েছে জিরো টু ফাইভ তাহলে সিস্টলের সময় ফিফটিন টু থার্টি মিলিমিটার আর ডায়াস্টলের সময় জিরো টু ফাইভ মিলিমিটার লেফট ভেন্টিকালে কী হচ্ছে লেফট ভেন্টিকালে যখন সিস্টল হচ্ছে সিস্টলের প্রেশার বেড়ে হচ্ছে নাইনটি টু ওয়ান ফর্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি নাইনটি টু ওয়ান ফর্টি মিলিমিটার অফ মার মার্কারি আর যখন ডায়াস্টল হচ্ছে তখন ঠিক এটার সাথে কোয়েন্সাইড করে আমার হয়ে যাচ্ছে ফোর টু টুয়েলভ মিলিমিটার অফ মার্কারি খেয়াল করো ফোর টু টুয়েলভ মিলিমিটার অফ মার্কারি এটা হচ্ছে লেফট ভেন্টিকালে অ্যাওটাতে কি হচ্ছে আর পালমোনারি আর্টারিতে কী হচ্ছে পালমোনারি আর্টারিতে হচ্ছে সিস্টল যখন হয় তখন হচ্ছে কোয়েন্সাইড করে এটার মতো ফিফটিন টু থার্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি ঠিক আছে পালমোনারি আর্টারি ফিফটিন টু ফিফটিন টু থার্টি ফিফটিন টু থার্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি অনেকটা রাইট ভেন্টিকালের মতো আর ডায়াস্টলটা হচ্ছে ফাইভ টু ফিফটিন ডায়াস্টল হয়ে যাবে ফাইভ টু ফিফটিন মিলিমিটার অফ মার্কারি এওটাতে কি হচ্ছে এওটাতে সিস্টলের মতো সিস্টলের প্রেশার চলে যাবে নাইনটি টু ওয়ান ফর্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি ডায়াস্টল হচ্ছে সিক্সটি টু নাইনটি মিলিমিটার অফ মার্কারি এই যে এওটার প্রেশার এটাই কিন্তু আমরা এই যে সিস্টলি ব্লাড প্রেশার ডায়াস্টলি ব্লাড প্রেশার এই প্রেশারটাকে কিন্তু আমরা পাই এওটাতে যে প্রেশারটা আসে আলটিমেটলি সেটা তাহলে আমরা কি বললাম প্রেশার চেঞ্জেস ইন দ্য কার্ডিয়াক সাইকেল প্রেশার চেঞ্জে আমরা বললাম রাইট অ্যাট্রিয়ামে প্রেশার হচ্ছে জিরো টু এইট মিলিমিটার অফ মার্কারি লেফট অ্যাট্রিয়ামে প্রেশার হয় ফোর টু টুয়েলভ মিলিমিটার অফ মার্কারি রাইট ভেন্টিকালে সিস্টলের সময় হয় পনেরো থেকে তিরিশ ফিফটিন টু থার্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি যখন ডায়াস্টল হয় তখন হয়ে যায় জিরো টু কমে যায় তখন হচ্ছে জিরো টু ফাইভ মিলিমিটার মার্কারি যখন লেফট ভেন্টিকালে সিস্টল উঠে তখন ওটা হয়ে যায় নাইনটি টু ওয়ান ফর্টি মিলিমিটার মার্কারি যখন ডায়াস্টল হবে তখন ওটা হয়ে যায় ফোর টু টুয়েলভ মিলিমিটার মার্কারি পালমোনারি আর্টারিতে হচ্ছে সিস্টলের সময় কোয়েন্সাইড করে রাইট ভেন্টিকালের সাথে ফিফটিন টু থার্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি ডায়াস্টলে নেমে যায় হচ্ছে ফাইভ টু ফিফটিন মিলিমিটার মার্কারি একই রকমভাবে এওটা হচ্ছে লেফট ভেন্টিকালের সাথে কোয়েন্সাইড করে এর সিস্টল হচ্ছে নাইনটি টু ওয়ান ফর্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি ডায়াস্টলটা হয়ে যায় আলাদা ডায়াস্টল প্রেশার এওটাতে বেশি থাকে সেটা হচ্ছে সিক্সটি টু নাইনটিন মিলিমিটার অফ মার্কারি এবং আমরা সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যে ব্লাডটা সাধারণত পাই যে প্রেশারটা পাই যে সেটা সিস্টলিক এবং ডায়াস্টলিক সেটা কিন্তু এওটার প্রেশারটা সো দিস আর দ্য প্রেশার চেঞ্জ ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল এখন কথা হচ্ছে যে কি কি ইভেন্টস আমরা দিয়েছিলাম এটা যদি আমরা বুঝতে চাই আমরা প্রেশারগুলো যদি একটু ই করে ফেলি তাহলে কি হচ্ছে এই সবাই যদি আজকে ক্লাসটার সময় হাতের কাছে যদি গাইটন বা অন্য বই থাকে কার্ডিয়াক সাইকেলের ছবিটা নিয়ে যদি একটু বসো তাহলে তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে সো হোয়াট আর দ্য ইভেন্টস ইন কার্ডিয়াক সাইকেল কার্ডিয়াক সাইকেলে তো চেঞ্জগুলো আমরা পড়লাম প্রেশার চেঞ্জ ভলিউম চেঞ্জ কি কি ইভেন্টস হয় তাহলে ইভেন্টসের মধ্যে আমরা ভাগ করবো যেহেতু অ্যাট্রিয়া এবং ভেন্টিক্যাল দুইটা পার্ট আছে তাহলে ইভেন্টসগুলো অ্যাট্রিয়া এবং ভেন্টিক্যাল দুইটা পার্টে ভাগ করবে তাহলে অ্যাট্রিয়াল ইভেন্ট ভেন্টিকুলার ইভেন্ট অ্যাট্রিয়াল ইভেন্ট ভেন্টিকুলার ইভেন্ট অ্যাট্রিয়াল ইভেন্ট তাহলে দুটো ইভেন্টে কিন্তু আলাদা করে অ্যাট্রিয়ার ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড ভেন্টিকুলার ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড অ্যাট্রিয়াল সিস্টল ডায়াস্টল মিলে সাইকেল ভেন্টিকুলার সিস্টল ডায়াস্টল মিলে সাইকেল কিন্তু সো অ্যাট্রিয়াল হচ্ছে হচ্ছে আমরা বললাম যে ইভেন্টসের মধ্যে কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম যদি নর্মাল আমরা যেটা বলেছি জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড হোয়েন হার্ট বিট ইজ সেভেন্টি ফাইভ বিটস পার মিনিট সেটাকে আমরা নর্মাল ধরছি সো জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ডে অ্যাট্রিয়াল ইভেন্ট অ্যাট্রিয়াল ইভেন্টের টাইম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট
only point one second hoche actual systole khub alpo shomoy systole hoche actual diastole ta shomoy beshi hoche hoche 0.7 second total 0.8 second tale hoche atrial systole 0.1 second diastole 0.7 second total hoche hoche 0.8 second ventricular ki abostha ventricular events er moddhe ventricular hoche duta part e abar hoche systole ebong diastole systole er jonno shomoy hoche 0.3 second 0.3 सेकेंड होते हैं सिस्टोलेज जो ना डायस्टोलेज जो ना होते हैं 0.5 सेकेंड ठीक है सर ताहले हम रजेट बोल रहे हैं जब वेंटिकुलर सिस्टोल सिस्टोलेज में तो होते हैं 0.3 सेकेंड और डायस्टोलेज जो ना होते हैं 0.5 सेकेंड ये जब वेंटिकल जहे तो बड़ो शेजु नेटर इवेंट हो आने बेशी सेवेन सेकेंड एक्चुअल जो सिस्टर इटर मध्य में दो तो भाग हैं एक तो उसे डायनामिक फेस एक तो उसे एडाइनामिक फेस अब देखो देख पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड होते डायनामिक फेस था के पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड होते एडाइनामिक फेस था के शेटा नहीं हमारे कथन हमारे कथन होते वेंटिकुलर फेस नहीं है वेंटिकुलर कि भावे ये टा ताले इवेंट्स को लो भाग कुत्ते सी जे 0.3 सेकेंड सब जे मज़ा था जब पर जे इटा मतलब फेस होच्छ तीन टा 0.3 तीन टा फेस सिस्टोलर फेस तीन टा शाहूज भावे माने रख बा जे जे कन 0.3 सेकेंड इटा फेस होच्छ तीन टा ठीक है से आज डायस्टोले होच्छ 0.5 सेकेंड इखाने फेस होच्छ पास्टा श आर डायस्टोले फेज होच्छे टाइम होच्छे फाइव सेकेंड ताले इखने अमरा फेज साच्छी अबर पाँच टा कोइंसिडेंटली मेरे गैस है अर्की तीन सेकेंड और फाइव सेकेंड रे मधे तीन टा फेज आर होच्छे पाँच टा फेज सिस्टोले मधे क्या क्या आच्छे ठीक है से ताले वेंटिकुलर सिस्टोल माने होच्छे कंट्रैक्शन ताले वेंटिकुलर स जेटा शामोय ने 0.05 सेकेंड तो 0.05 सेकेंड ए थ्री सेकेंड डर मोड़ दे ताल मोड़ दे होते ताल पर होते मैक्सिमम इजेक्शन फेस जेटा शामोय ने होते 0.11 सेकेंड आर एक होते होते लास्ट इजेक्शन फेस जेटा से स्लो इजेक्शन है शेटा होते 0.14 सेकेंड सो टोटल होते थ्री सेकेंड ये की बोल लाम हमरा आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक कौन के बोला है सो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज जेटा होती है पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड तार पर होती है रैपिड अच्छा मैक्सिमम इजेक्शन फेज मैक्सिमम इजेक्शन फेज टा होती है पॉइंट वन वन सेकेंड आर होती है जेटा लास्ट अच्छा स्लो इजेक्शन फेज शे इजेक्शन फेज होती है पॉइंट होती ह डायस्टोलिक फेज़ है, डायस्टोल जिता शेखने पास्टा फेज़ हमने बोले थे ना, पास्टा फेज़ इन मुद्दे पहले में जिता, शेठा होच्छ प्रोटो डायस्टोलिक फेज़, ठीक है से, प्रोटो डायस्टोलिक फेज़, ए प्रोटो डायस्टोलिक फेज़ टा होच्छ 0.04 सेकेंड, अतो 0.04 सेकेंड, एर पौरे जिता आइसोमेट्रिक एकाने चिलो कंट्रैक्शन, 0.04 सेकेंड चिलो प्रथम टा प्रोटोडायस्टोलिक फेज तार पर होच्छे 0.08 सेकेंड इटा होच्छे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज इर पर होच्छे होच्छे फास्ट रैपिड फीलिंग फेज इर पर फीलिंग शुरू है अतः वेंटिकल फीलिंग आशा शुरू है जेतो डायस्टोल ब्लड भर बे इ फीलिंग फेज के तीन टा भागे भाग कोडी � फास्ट रैपिड फीलिंग फेज़, फास्ट रैपिड फीलिंग फेज़ होती है पॉइंट वन वन थ्री सेकेंड, तार पर होती है डायस्टेसिस, डायस्टेसिस होती है पॉइंट वन सिक्स सेवेन सेकेंड, आर होती है लास्ट रैपिड फीलिंग फेज़, लास्ट रैपिड फीलिंग फेज़ होती है पॉइंट वन सेकेंड, ये होले टोटल होती ह� चैटर जिते सी सी चैटर जिते एक ता ग्राफिकल एक ता शुंदर गोल एक ता चैक्टिर मोतो ये शामोई गुलो के भाग करे देखा हो चाहे मिशेश दिगे जी तो ये छोबी टा कुन लग जाए मुस्ते पच्ची ना हम शेश दिगे शेश छोबी टा जमाते के देखिए दिवो एको ना हमरा शुरू करे दिवो मेन इवेंट की होच्छे ताल हमरा होते हाईस्ट प्रेशर आउट आते किंतु 
এটি এটি আউটার ভিতর থেকে প্রেসার যেটা থাকবে ঠিক আছে ভেন্টিকুলার যে ইজেকশন হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে প্রেসার ভেন্টিকাল বাড়তে বাড়তে হায়েস্ট প্রেসারে যেতে পারে ওখানে আমরা বলেছিলাম ওয়ান ফর্টি বা ওয়ান টোয়েন্টি আসলে হচ্ছে হচ্ছে সিস্টল শুরু হয় নর্মালি কি হয় হার্ট এই যে ভেন্টিকালে যদি আমরা একটু আসি ভেন্টিকালটা কন্ট্রাক্ট করবে কন্ট্রাক্ট করবে কেন কারণ অ্যাট্রিয়া থেকে ব্লাড অ্যাট্রিয়া থেকে ব্লাড ভেন্টিকালে চলে আসছে ঠিক আছে যে মুহূর্তে অ্যাট্রিয়া থেকে ব্লাড ভেন্টিকালে আসলো এখানে পুরোটা ব্লাড দিয়ে ভরে যাচ্ছে ভেন্টিকাল ডিস্টেন্ডেড হচ্ছে ডিস্টেন্ডেড হচ্ছে এই যে এখানে অনেক বেশি ব্লাড এসে জমা হলো একটা ঘরের মধ্যে মনে করি দরজাটা ভিতর থেকে লাগানো যায় আমরা অনেকগুলো মানুষ এর মধ্যে গাদাগাদি করছি হুড়োহুড়ি করছে করতে করতে ধাক্কা লেগে পিছন থেকে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এই যে দরজা বন্ধ হলো তার কিন্তু একটা শব্দ পাবো আমরা একই ব্যাপার এখানে যখন অ্যাক্ট্রিয়া থেকে পুরো ব্লাডটা ভেন্টিকালে চলে হয় আমার কার্ডিয়াক সাইকেলের ইভেন্ট শুরু হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল যখন ব্লাড হচ্ছে পুরো ভেন্টিকাল ফিল আপ করে ফেলল এই ভেন্টিকালের যে ব্লাড এর যে প্রেশার এই প্রেশারের কারণে ব্যাকওয়ার্ড যে প্রেশার দিচ্ছে এই প্রেশারের কারণে এভি বাল্ব ক্লোজ হয়ে যাবে এভি বাল্বটা বন্ধ হয়ে যাবে যে দরজাটা ছিল সেই দরজাটা এই ধাক্কায় বন্ধ হয়ে গেল এই যে দরজা বন্ধ হয়ে গেল তার একটা শব্দ তৈরি হবে দরজা খুলতে কিন্তু শব্দ হয় না কিন্তু দরজা বন্ধ করতে গেলে শব্দ হয় এটা মাথায় রাখতে হবে খুলতে গেলে তেমন শব্দ হয় কিন্তু বন্ধ করতে গেলে শব্দ হয় তো এই যে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এই যে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এটার একটা শব্দ পেলাম এই শব্দটাই আমরা পাচ্ছি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তাহলে কোন ফেজে যখন ভেন্টিকুলার সিস্টল শুরু হয় ঠিক অ্যাট দ্য অনসেট অফ ভেন্টিকুলার সিস্টল দ্যাট ইজ দ্য ক্লোজিং অফ দ্য এভি বাল্ব এভি বাল্ব ক্লোজ হয় ভেন্টিকুলার সিস্টল শুরু হচ্ছে তখন যে শব্দটা আমরা পাই সেই শব্দটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তাহলে এটা কোয়েন্সাইড করবে কি তাহলে আমাদের ভেন্টিকুলার সিস্টল শুরু হচ্ছে একেবারে শুরু অনেক সময় তোমরা বলো যে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজে ফেজের ভেতরে হয় না কিন্তু ফেজটা শুরু হবে ঠিক সেই মুহূর্তে হয় এটা একটা ওভারল্যাপ করে ফেলে আসলে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ কারণ কি যখনই এভি ভালভ ক্লোজ হয়ে গেল এভি ভালভ ক্লোজ এই চেম্বার বন্ধ এখন এখানে যে ব্লাড আছে তারা বদ্ধ হয়ে গেল এটা ভিতর ব্লাড এসে ভরে আসে ভেন্টিকাল ডিস্টেন্ডেড হয়ে আছে ডিস্টেন্ডেড হয়ে আছে খেয়াল করো ঠিক আছে আইসো ভলোমেট্রিক কন্ট্রাকশন পেজ এর ভিতরে ব্লাড ভেন্টিকালের ভিতরে ব্লাড এর ফাইবারগুলো টান টান হয়ে গেছে ফাইবার লেন্থ কিন্তু আর চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ যেহেতু ক্লোজ হয়ে গেছে দরজা ভেন্টিকাল ডিস্টেনশনের তার ফ্র্যাঙ্ক স্টাইলিং লর সেই অনুযায়ী ইনিশিয়াল লেন্থ যতটুকু হওয়ার ততটুকু কিন্তু হয়ে গেছে ইনিশিয়াল লেন্থটা বেড়ে গেছে হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে ব্লাডের যে ভলিউম সেটাও কিন্তু ফিক্সড হয়ে যায় এই জন্য বলা হয় আইসোমেট্রিক আইসো মানে সমান মেট্রিক মাপ ঠিক আছে আইসোমেট্রিক সমান অর্থাৎ সাইজটা সমান ফাইবারগুলোর লেন্থগুলো সমান থাকতেছে লেন্থে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এই জন্য এটাকে বলা হয় আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ কি হচ্ছে এদিকে হচ্ছে রাইট অ্যাটারের জন্য এই পালমোনার আটারি দরজা বন্ধ এভি বাল্ব বন্ধ লেফট এর ভেন্টিকালের জন্য আউটার দরজা বন্ধ হচ্ছে এভি বাল্ব বন্ধ তাহলে এই পুরো জায়গাটা একটা বদ্ধ ঘরের মতো হয়ে গেল মনে করো ঘরের মধ্যে দুটো দরজা বের হওয়ার দুটো দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে এবং ঘরের মধ্যে মানুষ গাদাগাদি করতেছে গাদাগাদি করে আছে ওই যে অবস্থাটা ঘরের দর দেয়াল তো আর বাড়তেছে না ঘরের দেয়াল বৃদ্ধি পাচ্ছে না ঘরের দেয়াল যতটুকু ঘরের যে দূরত্ব ঘরের যে সাইজ সব কিন্তু ঠিক আছে ওই যে একটা গুমোট অবস্থা ঠিক আছে এবং এই গুমোটা অবস্থায় কি হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়তেছে মানুষের রাগ বাড়তেছে ক্ষোভ বাড়তেছে তার মানে কি মানুষের প্রেশার বাড়তেছে সুতরাং অনেকগুলো মানুষ একটা ঘরে গাদাগাদি করে বেরোনোর কোনো জায়গা নেই সব দরজা বন্ধ হচ্ছে ঘরের মধ্যে ঘরের দয়া দেয়ালগুলোকে বড় করা যাচ্ছে না প্রচণ্ড ভিড়ে মানুষের ভিতর কি হচ্ছে রাগ বাড়তেছে ক্ষোভ বাড়তেছে অর্থাৎ প্রেশার বাড়তেছে তাহলে প্রেশার বাড়ছে ধীরে ধীরে আর গ্র্যাজুয়ালি প্রেশার বাড়ছে ফাইবারের লেনথে চেঞ্জ নাই দুটো দরজায় বন্ধ এটা যে স্টেজ এইটাকে আমরা বলি আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ যে মুহূর্তে হচ্ছে এই আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন হবে এই যে গাদাগাদি হচ্ছে এই গাদাগাদি হওয়ার পরে আর সহ্য হবে না 
মানুষ এক সময় বললাম প্রেসার অনেক বেড়ে গেল কখন বেড়ে গেল সহ্যের সীমা সহ্যের সীমাটা কত সহ্যের সীমাটা হচ্ছে এওটাতে 80 মিলিমিটার অফ মার্কারি এওটা হচ্ছে 80 মিলিমিটার মার্কারি প্রেসার তাহলে এর যে প্রেসার যখন লেফট ভেন্টিক্যালে বেড়ে যাবে অর্থাৎ পালমোনারি আর্টারি যেমন 15 যদি হয় সেটা আবার 10 আমরা হিসাব করি সেটার চেয়ে যদি রাইট আর্টারিতে প্রেসার বেড়ে যায় অর্থাৎ দুপাশে যে রাস্তাটা দিয়ে যাব সেখান থেকে যদি ভেন্টিক্যালের ভিতর প্রেসারটা বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ বিক্ষোভ যদি বেড়ে যায় বিক্ষোভে সব ফেটে পড়ে তাই না খুব যখন বেড়ে যায় মানুষের রাগ যখন বেড়ে যায় মানুষের অ্যাঙ্গার যখন বেড়ে যায় তখন কিন্তু আর কোনো কিছু সে বাদ মানবে না একই রকম ভাবে যখন ভেন্টিক্যাল লেফট ভেন্টিক্যালের প্রেসার বাড়ছে তাহলে আমরা এখানে দেখি এবি ভালভ ক্লোজ হলো এবি ভালভ ক্লোজ ঠিক আছে ভেন্টিক্যালের প্রেসার বাড়তেছে ভলিউম কোনো চেঞ্জ নাই ভলিউমে চেঞ্জ নাই প্রেসার বাড়তেছে এইটটি মিলিমিটার বারকারি হচ্ছে এওটার প্রেসার এওটার প্রেসার তার চেয়েও বেশি বেড়ে গেল প্রেসারটা অর্থাৎ রাগ উঠে গেল সব মানুষ এতগুলো মানুষ এক ঘরের মধ্যে রেখে দিছে কেন এরকম হচ্ছে এই যে রাগ ক্ষোভ উঠে গেল উঠে তার প্রেসার অনেক বেড়ে গেল তাহলে এর থেকে পাস করে সে যখনই প্রেসার উঠে গেল ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটার অফ মারকারি ঠিক আছে যখনই এর থেকে পাস করছে যখনই এই প্রেসারটা বাড়ছে ঠিক ওই মুহূর্তে ঠিক আছে এওটার প্রেসার তো আসি এওটা আসি পর্যন্ত আটকে রাখতে পারবে এরপরে আর ক্ষমতা নেই ঠিক সেই মুহূর্তে এওটিক ভালভ খুলে গেল এওটিক ভালভ খুলে গেল এওটিক ভালভ যখন খুলে গেল তখন ব্লাড হ্রাস করে হচ্ছে লেফট ভেন্টিক্যাল থেকে এওটাতে ঢুকতে থাকবে ঠিক আছে ব্লাড হ্রাস করে লেফট ভেন্টিক্যাল থেকে এওটা রাইট ভেন্টিক্যাল থেকে পালমোনারি আর্টারিতে ব্লাড যাওয়া শুরু করবে তাহলে কি হবে তখন এওটা এবং পালমোনারি আর্টারিতে প্রেসার বেড়ে যাবে তাদের প্রেসার অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে এবং এওটা তো ভেন্টিক্যালের মতো এত বড় না পালমোনারি আর্টারিও ভেন্টিক্যালের মতো এত বড় না যখন একটা ব্লাড যাবে তাহলে এই যে প্রেসার যখন ভাঙ উপরের দিকে উঠলো ওয়ান টোয়েন্টি তখনই হার্ট কন্ট্রাক্ট করলো ঠিক ওই মুহূর্তে হার্ট কন্ট্রাক্ট করলো অর্থাৎ ভেন্টিকুলার কন্ট্রাকশন হলো এই যে কন্ট্রাকশন হওয়ার পরে যেহেতু ভেতরে কি হয় যখন ওই যে মানুষের দরজাটা খুলে দিলে অনেক মানুষ হুর হুর করে বের হয়ে যাবে বেশিরভাগ মানুষ আর কয়েকজন থাকবে একটু স্লোলি বের হবে সেভেন্টি পারসেন্ট ব্লাড সেভেন্টি পারসেন্ট অফ দ্য ব্লাড প্রথম রাশে বের হয়ে যাবে এটাকে আমরা বলতেছি ম্যাক্সিমাম ইজেকশান ফেজ ম্যাক্সিমাম ইজেকশান ফেজ অর্থাৎ অধিকাংশ ব্লাড এটা যদি এখন আমরা ভলিউম দিয়ে দেখাই ভলিউম দিয়ে চিন্তা করি আমরা কি বলেছিলাম এন ডায়াস্টলিক ভলিউম একশো দশ থেকে একশো বিশ মনে করি এখানে একশো বিশ আমরা রাখলাম এন সিস্টলিক ভলিউম ফর্টি টু ফিফটি মনে করলাম ফিফটিতে রাখলাম ওয়ান টোয়েন্টি ফিফটি সেভেন্টি সেভেন্টি হচ্ছে আমাদের স্ট্রোক ভলিউম স্ট্রোক ভলিউম যেটা হচ্ছে পাম্প আউট করে দেবে তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করো দুটো ফেজ একটা হচ্ছে ইজেকশান ফেজের হচ্ছে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইজেকশান ফেজ ম্যাক্সিমাম ইজেকশান ফেজ যেটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেকেন্ড ধরে থাকবে একটা হচ্ছে হচ্ছে লাস্ট ইজেকশান ফেজ অথবা হচ্ছে লো ইজেকশান ফেজ এই যে ম্যাক্সিমাম ইজেকশান ফেজ যখন আসবে যখন ধাক্কা দিয়ে অ্যাওটিক ভালভের এই দরজা খুলে গেল হুর হুর করে ব্লাড তখন হচ্ছে অ্যাওটাতে ঢোকা শুরু করলো আর যখনই অ্যাওটাতে যাওয়া শুরু করলো এই যে ভলিউম কমা শুরু করলো যেটা হচ্ছে ব্লাডের ওয়ান টোয়েন্টি এম এল ব্লাড ভেন্টিক্যালের মধ্যে ছিল সেই ব্লাডটা প্রথমে এক লাফে সেভেন্টি পারসেন্ট ব্লাড চলে যাবে হুর হুর করে এটাকে আমরা বলতেছি ম্যাক্সিমাম ইজেকশান ফেজ এরপরে বাকিটা স্লোলি যাবে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে হচ্ছে লাস্ট ইজেকশান ফেজ অথবা হচ্ছে লো ইজেকশান ফেজ এই যে গেল তাহলে কতটুকু ধুলো এটা খেয়াল করো তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ছিল আমার ব্লাডের এই যে ভলিউম বললাম যে ভলিউম চেঞ্জ ইন দ্য ভেন্টিকলস কি ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এম এল যেটা ছিল এট দ্য ইনিশিয়ালি অফ দ্য ভেন্টিকুলার সিস্টোল সেই সিস্টোলটা থেকে আমি লাভ দিয়ে আমার হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউমকে বের করে দিলাম সেভেন্টি এম এল বের করে দিয়ে এই যে ফিফটি এম এলে চলে গেলাম যেটা হচ্ছে আমার এইন সিস্টোলিক ভলিউম কারণ আমার সিস্টম শেষ হয়ে গেল দিস ইজ দ্য হচ্ছে থ্রি স্টেজেস অফ অফ হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল কি ভেন্টিকুলার সিস্টোলের তিন স্তর তাহলে প্রথমে কি বললাম যখন ভেন্টিকুলার সিস্টোল শুরু হচ্ছে ভেন্টিকুলার সিস্টোল যখন শুরু হচ্ছে ব্লাড অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিকালে আসছে টোটাল ব্লাডটা আসছে ভেন্টিকলসগুলো ডিস্টেন্ডেড হয়ে গেছে ফ্র্যাঙ্ক স্টাইলিং ল অ্যাপ্লাইড করার জন্য ভেন্টিকলসগুলো পুরোপুরি প্রস্তুত তাদের ফাইবারগুলো টান টান হয়ে আছে টান টান হয়ে আছে এই যে অনেক ব্লাড এসে ভরলো ভেন্টিকলস এই ব্লাডের গাদা গাদাগাদিতে অলরেডি পালমোনারি অর্টারি অর্টার রাস্তা বন্ধ 
একটা করে রাস্তা তাদের বন্ধ ভেন্টিকল থেকে রাইট ভেন্টিকল থেকে পালমারাইটারিতে যাবে লেফট ভেন্টিকল থেকে আউটাতে যাবে তাদের এই রাস্তাটা বন্ধ একমাত্র রাস্তা খোলা থাকে অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিকলে সেই খোলা রাস্তাটা অনেক বেশি ব্লাড যেটা আসলো সেই ব্লাডের চাপে প্রেশারের পিছন দিকে প্রেশারে ঠাস করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এই যে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এর জন্য আমরা একটা শব্দ পেলাম একটা সাউন্ড পেলাম যেটাকে আমরা বললাম ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ঠিক কোয়েন্সাইড করতেছে যে মুহূর্তে আমার হচ্ছে অ্যাওটিক ভালভটা ক্লোজ হলো অ্যাওটিক ভালভ ক্লোজ হলো তাহলে এদিকে হচ্ছে সরি এভি ভালভ ক্লোজ হলো যেহেতু এভি ভালভটা ক্লোজ হলো তাহলে এভি ভালভ ক্লোজ এদিকে অ্যাওটিক ভালভ ক্লোজ লেফট ভেন্টিকাল পুরো বদ্ধ যেহেতু পালমোনার আর্টারি হচ্ছে ভালভ ক্লোজ ওদিকে হচ্ছে এভি ভালভ অ্যাট্রো ভেন্টিকুলার ভালভ ক্লোজ তাহলে রাইট রাইট ভেন্টিকুলার ক্লোজ অবস্থায় আছে তাহলে এই যে প্রেশার ইন দ্য ভেন্টিকলস ভেন্টিকলসে দুটো রাস্তাই বন্ধ তার যে ফাইবারের লেন্থগুলো টান টান আর কোনো ফাইবারের লেন্থে চেঞ্জ হচ্ছে না ধীরে ধীরে এর ভিতরে প্রেশারটা বাড়ছে ওই যে বললাম অনেক মানুষ সব দুই দিকের দরজাই বন্ধ ঘরের দেয়াল আর বাড়ানো যাচ্ছে না মানুষের ভিতর ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে কখন ক্ষোভ তৈরি হবে সামনে যে শাসক আছে সে শাসক আছে তার পাওয়ার যখন বেড়ে যাবে এই ক্ষোভটা যখন সামনে যে শাসক আছে তার সে যখন বেড়ে যাবে তখন সে বিদ্রোহ করবে একইভাবে ভেন্টিকালে ভেন্টিকালে যে প্রেশার এই প্রেশারটা বাড়া শুরু করল আমরা কি বললাম যে এই ক্লোজ অ্যাওটি ক্লোজ এটাকে আমরা বলছি আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ এই আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশনে কি হচ্ছে ভলিউম হচ্ছে প্রেশার বাড়ছে ফাইবারের লেন্থের পরিবর্তন হচ্ছে না ভলিউমের লেন্থের পরিবর্তন হচ্ছে না শুধু ভেন্টিকুলার ভিতরে প্রেশার বাড়া শুরু হচ্ছে বাড়ছে 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 সেই যখন অ্যাওটাচ্ছে বেশি অথবা পালমোনার অ্যাওটারির যে প্রেশার ঠিক আছে এইটি মিলিমিটার মার্কারি আমরা লেফট ভেন্টিকাল যদি চিন্তা করি অ্যাওটার হচ্ছে প্রেশার হচ্ছে এইটি মিলিমিটার অফ মার্কারি তাহলে যখন তার প্রেশার এইটির উপরে চলে যাবে ওই যে বললাম শাসকের যে ক্ষমতা হচ্ছে জনগণের বেড়ে যাবে তখন হচ্ছে মানে জনগণের ক্ষোভ যখন বেড়ে যাবে তখন হচ্ছে এই দরজা খুলে যাবে দ্যাট ইজ অ্যাওটিক ভালভ ওপেন হয়ে যাবে অ্যাওটিক ভালভ যখনই ওপেন হয়ে যাবে সেই যে দরজা খুলে গেল খুলে যাওয়ার মুক্তির আনন্দে সব হুর করে প্রথম অংশ এক ইয়েতে বের হয়ে যাবে তাহলে সেভেন্টি পারসেন্ট অফ দ্য ব্লাড সেভেন্টি পারসেন্ট অফ দ্য ব্লাড হচ্ছে প্রথম ভাগে বাইরে চলে যাবে এটাকে আমরা বলছি ম্যাক্সিমাম ইজেকশন ফেস ম্যাক্সিমাম ইজেকশন ফেস তাহলে এই যে ভলিউম আমরা বলেছিলাম যে ভেন্টি ইয়াতে কার্ডিয়াক সাইকেলে ভলিউম চেঞ্জ আমরা যেটা বললাম যে ওয়ান টোয়েন্টি যেটা এন ডায়াস্টলিক ভলিউম মনে করলাম ওয়ান টোয়েন্টি সেই ওয়ান টোয়েন্টি থেকে সে নামা শুরু করলো প্রথমে সেভেন্টি পারসেন্ট ধার করে নেমে তারপরে তিরিশ পারসেন্ট নামলো এই যে হচ্ছে স্লো ফেজে স্লো ইজেকশন ফেজে তাহলে এই যে নেমে গেল মোট হচ্ছে সেভেন্টি এম এল ব্লাড চলে গেল যেটা হচ্ছে আমার স্ট্রোক ভলিউম তাহলে এই যে সিস্টোলটা শেষ হলো এই শেষ হওয়ায় সময় হচ্ছে যে ব্লাডটা রয়ে গেল ফিফটি মিলিমিটার দ্যাট ইজ দ্য এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম এটা হচ্ছে ভলিউম থ্রি ইঞ্চ অফ দ্য হার্ট ইন দ্য মিনটাইম কি হচ্ছে যে এই যে ব্লাডটা ভেন্টিকলস থেকে অ্যাওটা টু গেল অ্যাওটা বা পালমোনারি আর্টারিদের স্পেস অনেক কম ভেন্টিকল তো অনেক বড় সে অনেকটা জায়গা নিতে পারে কিন্তু অ্যাওটা এত নিতে পারে না তাহলে কি হবে অ্যাওটাসে যে ব্লাড গেল যাওয়া মাত্রই তার একটা ব্যাক ফ্লো করবে পিছন দিকে ধাক্কা দিবে স্বাভাবিকভাবে অ্যাওটার মধ্যে যে দরজা ছিল সেই দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে সেই দরজা বন্ধ হওয়ার আরেকটা শব্দ আমরা শুনতে পারবো সেই শব্দটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড তাহলে এই যে ইজেকশন হচ্ছে ইজেকশন হতে গিয়ে অ্যাওটিক ভাল যে ক্লোজ হলো অ্যাওটিক ভাল যে ক্লোজ হলো এই অ্যাওটিক ভাল ক্লোজ হওয়ার জন্য আমরা একটা সাউন্ড পাবো যেটাকে আমরা বলছি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এবং এই স্টেজটাকে আমরা বলতেছি আমাদের কিন্তু ডায়াস্টল শুরু হয়ে গেছে এটাকে আমরা বলি প্রোটো ডায়াস্টলিক ফেজ অর্থাৎ দ্য ফেজ বিটুইন সিস্টল অ্যান্ড ডায়াস্টল অর্থাৎ সিস্টল শেষ হলো ডায়াস্টল শুরু হবে এই সময় যে সময়টা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ডের এই সময়টাকে আমরা বলি প্রোটো ডায়াস্টলিক ফেজ প্রোটো ডায়াস্টলিক ফেজ মানে প্রোটো ডায়াস্টলিক ফেজ যখন শুরু হচ্ছে প্রোটো ডায়াস্টলিক ফেজের সময় হচ্ছে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যখন ব্লাড অ্যাওটাতে যায় এবং প্রেশ ব্যাক প্রেশার দিয়ে অ্যাওটার ভালভটাকে বন্ধ করে দেয় তখন হচ্ছে আমরা একটা সাউন্ড পাচ্ছি দ্যাট ইজ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এখন কি হলো তাহলে আবার দরজা বন্ধ ঠিক আছে এবি ভালভ তো বন্ধ হয়েই আছে অ্যাওটিক ভালভগুলো বন্ধ হয়ে গেল ঠিক আছে কিন্তু কন্ট্রাকশন হয়ে গেল তো তাই না কন্ট্রাকশন হলো হয়ে ব্লাড বের করে দিল
খালি খালি অবস্থা সামান্য কটা মানুষ চুপচাপ বসে আছে রিল্যাক্সড হয়ে ঘরের ওই একই অবস্থা ঘরে অল্প কয়টা মানুষ দরজা বন্ধ দুদিকে যাওয়ার জায়গা নেই এই যে রিল্যাক্সের অবস্থা যেখানে ফাইবারের লেন্থের পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু ভিতরে ধীরে ধীরে প্রেশারটা ফল করছে ফল করছে ফল করছে এই পজিশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজ আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজ যেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে প্রোটোডায়াস্টোলিক ফেজে গিয়ে আমরা সেকেন্ড হাওয়ার সাউন্ড পেলাম তারপরে শুরু হলো আইসোমেট্রিক রিয়েলাইজেশন ফেজ যখন অ্যাওটিক আর এদিকে এভি ভালভ ওদিকে হচ্ছে পালমোনারি এবং এভি ভালভ রাইট ভেন্টিক্যালের ক্ষেত্রে সেই বাল্বগুলো বন্ধ থাকে অর্থাৎ লেফট আর রাইট ভেন্টিক্যাল আবার একটা বদ্ধ চেম্বারের মতো হয়ে যাচ্ছে যেখানে প্রেশার ফল করতেছে কিন্তু ফাইবারের লেন্থ তখনও চেঞ্জ হয়নি চেঞ্জ হয়নি কারণ ব্লাড তো আসে নাই তাহলে সেই যে অবস্থা সেই যে বদ্ধ অবস্থা সেই অবস্থাটাকে আমরা বলতেছি আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজ ঠিক আছে আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফিজ তাহলে এই যে হচ্ছে আমার প্রেশার ফল করা শুরু করলো যখন এখানে প্রেশার ফল করা শুরু করলো ইন দ্য মিন টাইম রাইট অ্যাট্রে আমি অথবা লাইট ব্রেন লেফট লেফট অ্যাট্রে আমি ব্লাড চলে আসছে লাংস থেকে অথবা সুপ্রিম ফ্রি ব্যাবল কাবা থেকে সারা বডি থেকে এই যে ব্লাড চলে আসলো তাহলে রাইট অ্যাট্রিয়া আম কিন্তু তখন আবার হচ্ছে কি হচ্ছে বরন্ত হয়ে গেছে রাইট ট্রেট্রিয়াম পুরো ভরা রাইট ট্রেট্রিয়ামে যে অনেক বেশি ব্লাড বা লেফট ট্রেট্রিয়ামে যে অনেক বেশি ব্লাড ভরে গেল ব্লাড লেফট ট্রেট্রিয়াম বা রাইট ট্রেট্রিয়াম যে ফিল আপ হয়ে গেল ব্লাড দিয়ে সেই ব্লাডের যে প্রেশার সেই প্রেশারে আবার হচ্ছে এভি ভালভ খুলে গেল আবার এভি ভালভটা খুলে গেল এভি ভালভ খুলে গেল এভি ভালভ খুলে গেল এবং ব্লাড রাস আস করে আসা শুরু করলো অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিক্যালে একটা জিনিস মনে রেখো অ্যাট্রিয়া কিন্তু কন্ট্রাক্ট করে প্রথমে ব্লাড পাঠায় না কি হয় ব্লাড যেহেতু ভেন্টিক্যাল ফাঁকা শূন্য আমরা বলেছি প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না যেখানে সে শূন্যতা দেখবে সেই শূন্যতাকে সে ভরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে ঠিক আছে যেভাবে হোক সো যখনই অ্যাট্রিয়াতে ব্লাড আসলো ব্লাড ভরে গেল ওই মুহূর্তে ধাক্কায় এভি বাল্ব খুলে গেল তখন ব্লাডটা হুর করে হচ্ছে ভেন্টিক্যালে আসা শুরু করলো তাহলে আমরা যদি জানি যে নদীর জল যেখান থেকে বয়ে যায় বা ঝর্ণা যে বয়ে যায় সে যে স্রো ই নিয়ে বয়ে যায় তার একটা কুল কুল শব্দ থাকে একই রকম যে ব্লাডটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিক্যালে আসতেছে রাস করে যে ব্লাডটা অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিক্যালে আসতেছে সে রাশিং অফ ব্লাডের একটা সাউন্ড আছে একটু হালকা হয়তো ফার্স্ট সেকেন্ডের মতো না কিন্তু একটা সাউন্ড আছে এই সাউন্ডটাকে আমরা বলি থার্ড হার্ড সাউন্ড সো আমরা কোথায় পাচ্ছি ঠিক আছে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ অর্থাৎ ভেন্টিক্যাল ছিল ক্ষুধার্থ তাহলে আমরা খাবার যখন খাই কি করি প্রথম যখন খুব খিদে লাগে হাম করে অনেকগুলো খেয়ে ফেলি খাওয়ার পর কিন্তু আমাদের খাওয়াটা শুরু স্লো হয়ে যায় স্লো হয়ে যায় ঠিক আছে তখন আমরা আস্তে ধীরে খাই তো যখন ভেন্টিক্যালতে এরকম হচ্ছে অ্যাসোমেটিক রিল্যাক্সেশন ফেজ অ্যাট্রিয়াতে হচ্ছে ব্লাড ভরে গেল অ্যাট্রিয়াল ব্লাডের প্রেশারে এভি বাল্ব খুলে গেল ব্লাড কিন্তু ফার্স্ট হাফ ওয়ান থার্ডে রাস করে আসবে এটাকে আমরা বলি ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিজ ফেজ অনেকটা ব্লাড চলে আসলো যখন ব্লাড চলে আসলো ব্লাড অনেকটা ভরে গেল ভেন্টিক্যাল ওই যে পেট ভরার মতো অর্ধেক পেট ভরে গেল তখন আস্তে আস্তে খাবো ঠিক তখন হচ্ছে ব্লাডটা ধীরে ধীরে অ্যাক্ট্রিয়া থেকে ভেন্টিক্যালে আসবে এটাকে আমরা বলি ডায়াস্ট্যাসিস ঠিক আছে এই ফেজটাকে আমরা বলি ডায়াস্ট্যাসিস যেটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন সেকেন্ড সময় ধরে হয় আর ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজটা পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেকেন্ড ধরে হয় তাহলে হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ডায়াস্ট্যাসিস হবে অর্থাৎ ধীরে ধীরে ব্লাড অ্যাক্ট্রিয়া থেকে ভেন্টিক্যালে আসবে অ্যাক্ট্রিয়া থেকে ভেন্টিক্যালে ধীরে ধীরে ব্লাডটা আসবে এটাকে আমরা বলছি ডায়াস্টাসিস অর্থাৎ অ্যাক্ট্রিয়া এবং ভেন্টিক্যালে ব্লাডের মধ্যে একটা সমতার মতো তৈরি হচ্ছে প্রায় ইকুয়েল হয়ে যাচ্ছে এখন হয় কি মনে করো কোন বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে তার মা প্রথমে বাচ্চাটা খুব ক্ষুধার্ছে ছিল ঠিক আছে মা দিচ্ছে সে ভাব ভাবে খাচ্ছে তারপরে আস্তে আস্তে খাচ্ছে এরপরে শুরু করলো আর খাওয়াবো না তখন মা কি করে এ খাবার শেষ করতে হবে যা কিছু আছে সবগুলো খেতে হবে ঠিক আছে আমি নিজেই বলছি যে তোমার মেয়ে আছে সারাক্ষণ তাকে খাওয়ানো নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয় তো যেটা বলছি যে তাহলে লাস্ট অংশে কি হবে এই ব্লাডটা কিন্তু আসতে যাবে না কারণ অলরেডি ভেন্টিক্যালে ব্লাড অনেকটা ভরে গেছে এই যে লাস্ট যে অল্প কিছু ব্লাড অ্যাট্রিয়াতে রয়ে গেছে এই ব্লাডটা ভেন্টিক্যালে আসতে যাবে না নর্মালি যেহেতু ভেন্টিক্যালে ব্লাড অনেকটা ভরে গেছে তখন অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করে অ্যাট্রিয়
एट्रिया कन्ट्रल कर लाइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम जेटे एट्रिया कन्ट्रैक्ट कर कन्ट्रैक्शन फले लाफ जो ब्लाड टुकु आफ जो ब्लाड से ब्लाड टा के से पाम कर कन्ट्रैक्शन कर भेंटिकल दिखे छुड़े दे ये बोली लास्ट रैपिड फिलिंग फेज और वो जी रागे चोटे एट्रिया जा क्या ब्लाड अवश्य जाए राग को कन्ट्रैक्शन कर लो रागे जो गर्जन तरह एक शब्द हमें सुनते पाई जेटा के बी फोर्थ हार्ट साउंड अर्थात फोर्थ हार्ट साउंड पासी हे लास्ट रैपिड फिलिंग फेज ये हमें फोर्थ हार्ट साउंड ठीक है यहाँ हमारे फोर्थ हार्ट साउंड ताल ये क्योंकि मोटामोटी पाँचटा हे डायस्टलिक फेजर जे हे डायस्टलिक फेजर जे यो आवेंट्सगुलो आई इवेंट्सगुल हे एटे पासी ताल ये प्रेसार चेन्ज तेल प्रेसार भार्टिकल की क्यों चेन्जगुलो हे तेलम हे वल्यूम चेन्ज तेल वल्यूम देखल क्यों स्ट्रोक वल्यूम चले जा डें डैस्टलिक वल्यूम देखे तर एनसिस्टलिक वल्यूम रे जाए प्रोडक्शन अफ हार्ट साउंड से देखल फार्ष्ट हार्ट साउंड कोइनसाइड्स करते जस्ट प्रायर टू दा बिगिनिंग अफ द भेंटिकुलर सिसटेम जस्ट प्रायर टू दसोमेट्रिक कन्ट्रकशन फेज तक फार्ष्ट हार्ट साउंड हे जो एवि भल्व क्लोज हो जाए एवि भल्व क्लोज हो पर सेकेंड हार्ट साउंड कौन पासी जो एटार एटिक भल्व बंद हो जाए अर्थात प्रोटोडायस्टलिक फेजे भेंटिकुलर डायस्टोम जो शुरू हो प्रोटोडायस्टलिक फेज से ही फेजे जो एटिक भल्व बंद हो तरह पासी सेकेंड हार्ट साउंड एर पर जो हे थार्ड हार्ट साउंड कौन जो एट्रिया ब्लाड ह्रास कर भेंटिकाले आसते अर्थात फार्ष्ट रैपिड फिलिंग फेज ब्लाड का ह्रास कर आससे ह्रासिंग शब्द से थार्ड साधारण तपर हो भेंटिकुलर सिसटल भेंटिकुलर जो सिसटल हमें भेंटिकुलर सिसटल पा किर एस कमप्लेक्स ठीक है भेंटिकुलर एक लम्बा समय जिन कमप्लेक्स हो भेंटिकुलर जो डायस्टल ठीक है भेंटिकुलर जो डायस्टल सेटार जो पा हे टीवेव तालोले प्रश्न होते मैडम एट्रियल डायस्टल कथा गलो एट्रियल हे सरि एट्रियल जो डिपोलारजेशन हलो एट्रियल डिपोलारजेशन पासी पीओवे ठीक है भेंटिकुलर डिपोलारजेशन पासी किस कमप्लेक्स एंड भेंटिकुलर हम डिपोलारजेशन पासी हे टीओवेब ताल प्रश्न हे तेल हे एट्रियल डिपोलारजेशन कथाय आसले भेंटिकुलर डिपोलारजेशन एत लम्बा जैगा जुड़े अत जुड़े आज एट्रियल डिपोलारजेशन से मध्य मार्च कर जाए किसर कमप्लेक्सर भरे बेसिकाली हे भेंटिकुलर डिपोलारजेशन फेजा आ मार्च कर जाए आलदा इटे देखाना जाए ना सो ये हमारे एक्चुअल कन्ट्रकशन हो पीओवेब हो तैरि तपर भेंटिकुलर क्ज हो किस कमप्लेक्स तैरि टीओवेब हे कोसाइड जो चेन्ज से इसिजी ते पासी सो ये चेन्ज ये हे कार्डियक सैकेल तीन एकटूवरू करी कार्डियक सैकेल देखिए कि बोले कार्डियक सैकेल हे सैक्लिकल रिपिटेशन अफ भैरिया चेन्जेस इन द हार्ट फ्रम बीट टू बीट एक बीट थे और एक बीटे हार्टर मध्य जो चेन्जगुल्लो हो चांस चेन्जटा के बी कार्डियक सैकेल कार्डियक सैकेल टाइम कत लगे कार्डियक सैकेल टाइम हे नर्माली जिरो पॉइंट एट सेकेंड हुएन हार्ट बीट इट सेभेंटी फाइव बीट्स पर मिनिट कारण सेभेंटी फाइव बीट्स छाड़ा जो अन्न बीट्स है कार्डियक सैकेल चेन्ज हो जाए कारण कार्डियक सैकेल हे हार्ट रेटर साथ ही इनवार्सलि प्रपोशन जो हार्ट रेट बेड़े जाए तो कार्डियक सैकेल टाइम कमे जाए जो हार्ट रेट कमे जाए तो कार्डियक सैकेल टाइम बेड़े जाए जमन अंक कि हमें कार्डियक सैकेल टाइम जो बेर करते चाहिए टाइम डिवाइडेड बै हार्ट रेट टाइम मान हे एक मिनट तर मैंने सिक्सटी सेकेंड सिक्सटी के हार्ट रेट दिए भाग कर जो तो हार्ट रेट थे से ही हिसाब से हमें कार्डियक सैकेल पा जो सिक्सटी है तेल कार्डियक सैकेल टाइम पा वन सेकेंड जो सेभेंटी फाइव पॉइंट एट सेकेंड जो हंड्रेड है तेल पॉइंट सिक्स सेकेंड ये हमें कार्डियक सैकेल टाइम पड़ब यह कार्डियक सैकेल टाइम मध्य हमारे दोटो मेन इवेंट्स एक हे सिसटल और एक हे डायस्टल सिसटल के सिसटल हो कन्ट्रकशन कन्ट्रकशन फेजा और रिलैक्सेशन जो फेज से डिसटेंशन जो फेज से फेजा हे डायस्टल से फेजा हे डायस्टल ए कथा हे कि चेन्ज है कार्डियक सैकेले कार्डियक सैकेले हे प्रेसार चेन्ज है वल्यूम चेन्ज है 
production of heart sound heart, tar pro hoche electrical change, ECG change, systemic and pulmonary circulation nerve je change shegulo hoy. Kotha hoche dere pressure change ki ki ase. Pressure change, amra jani pressure change kothay hobe, pressure change hobe atria the, pressure change hobe ventricle pressure change hobe pulmonary artery the, pressure change hobe hoche aorta the. ঠিক আছে তাহলে আমরা বলেছিলাম অ্যাট্রিয়াতে অ্যাট্রিয়াতে প্রেসার কতটুকু থাকে অ্যাট্রিয়া প্রেসার হচ্ছে 0 টু 8 মিলিমিটার অফ মার্কারি তার হচ্ছে লেফট রাইট অ্যাট্রিয়ামে আর লেফট অ্যাট্রিয়ামে 4 টু 12 মিলিমিটার অফ মার্কারি রাইট ভেন্ট্রিকালে কি রাইট ভেন্ট্রিকালে সিস্টোলের সময় প্রেসার হয়ে যায় 15 টু 30 মিলিমিটার অফ মার্কারি ডায়াস্টলের সময় সেটা কমে হয়ে যায় 0 টু 5 মিলিমিটার মার্কারি লেফট ভেন্ট্রিকালে সিস্টোলের সময় প্রেসার হয়ে যায় 90 টু 140 মিলিমিটার অফ মার্কারি ডায়াস্টলের সময় সেটা নেমে আসে নেমে এসে কত হয়ে যায় 4 টু 12 মিলিমিটার অফ মার্কারি পালমোনারি আর্টারিতে পালমোনারিতে সিস্টোলে যেহেতু এটা ভেন্ট্রিকালের সাথে কোইনসাইড করে সিস্টোলটা সিস্টোলে হচ্ছে প্রেসার হয়ে যায় কিন্তু সেই একই রকম 15 টু 30 মিলিমিটার মার্কারি যেটা রাইট ভেন্ট্রিকালে ছিল এবং হচ্ছে ফর ডায়াস্টলের সময় সেটা কমে হয়ে যায় 5 টু 15 মিলিমিটার অফ মার্কারি আর অ্যাওটাতে হচ্ছে অ্যাওটাতে সিস্টোল একই ভাবে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের সাথে কোইনসাইড করে পাচ্ছি 90 টু 140 মিলিমিটার অফ মার্কারি আর ডায়াস্টলটা হচ্ছে 60 to 90 mm of mercury. I am going to tell you about the outer pressure. I am going to system of circulation. J pressure, blood pressure. I am going to tell you what are the events. Cardiac cycle is key events. Cardiac cycle events are going to be atrial event, ventricular event. Age 0.8 second, it is atrial event. I am going to tell atrial system. It is 0.1 second. Atrial diastole. It is 0.7 second. এই অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলের দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে অ্যাডাইমান ডাইনামিক ফেজ যেটা অর্ধেক সময় নেয় অর্থাৎ 0.05 সেকেন্ড সময় নেয় অ্যাডাইনামিক ফেজ যেটা হচ্ছে 0.05 সেকেন্ড সময় নেয় অ্যাট্রিয়া নিয়ে আমাদের বেশি কথা নেই আমাদের কথা হচ্ছে ভেন্ট্রিকল দিয়ে ভেন্ট্রিকলের মধ্যে কি আছে ভেন্ট্রিকুলার যে 0.8 সেকেন্ড এটা আমাদের ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল এই সিস্টোলের সময় পায় হচ্ছে 0.3 সেকেন্ড অর্থাৎ 0.3 সেকেন্ড আর ডায়াস্টল যে তার সময় নেয় হচ্ছে 0.5 সেকেন্ড তো এদের কি কি ফেজ আছে সিস্টোলের ফেজ হচ্ছে তিনটা যেটা বলেছিলাম মনে রাখার জন্য যে 0.3 সেকেন্ড তিনটা ফেজ 0.5 সেকেন্ড ডায়াস্টলে পাঁচটা ফেজ কি কি সে ফেজ আছে হচ্ছে ভেন্টিকুলার সিস্টোল ভেন্টিকুলার সিস্টোলের প্রথম যেটা ফেজ আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ সেটার সময় হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেকেন্ড আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ এরপরে কি হচ্ছে এরপরে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইজেকশন ফেজ ম্যাক্সিমাম ইজেকশন ফেজ অর্থাৎ কন্ট্রাকশন আইসোমেট্রিক হবে কন্ট্রাকশন হয়ে বেশিরভাগ অংশ বের করে দিবে ইজেক্ট করে দিবে এই জন্য এটাকে বলে ম্যাক্সিমাম ইজেকশন ফেজ এইটা ফেজের সময় হচ্ছে পয়েন্ট সেকেন্ড আর যেটা বললাম সেটা হচ্ছে লাস্ট ইজেকশন ফেজ ঠিক আছে লাস্ট ইজেকশন ফেজ অথবা স্লো ইজেকশন ফেজ সেটা হচ্ছে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেকেন্ড তো টোটাল হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর টোটাল হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড কী হচ্ছে তাহলে আর ডায়াস্টলি ফেজের পাঁচটা ফেজ পাঁচটা ফেজের প্রথমে হচ্ছে প্রোটো ডায়াস্টলি ফেজ যেটা হচ্ছে জাংশন হিসেবে কাজ করে সিস্টল আর ডায়াস্টলিপের মধ্যে যেটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড এরপর হচ্ছে প্রোটোডাস্টলি ফর মতো আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন পাবে যেহেতু ভ্যাসল তখন রিল্যাক্সে চলে যাচ্ছে সেই জন্য এটা রিল্যাক্সেশন ফেজ অর্থাৎ ডিস্টেন্ডেড হবে সেই জন্য রিল্যাক্সেশন ফেজ সেটা সময় হচ্ছে পয়েন্ট জিরো এইট সেকেন্ড এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে ইজে হচ্ছে ফিলিং হবে অর্থাৎ রিল্যাক্স হওয়ার পর অ্যাক্টিয়া থেকে ব্লাড ভেন্ট্রিকালে আসবে সেটাকে আমরা বলি ফাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ ফাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ হচ্ছে অ্যাক্টিয়া থেকে ফার্স্টলি ব্লাড ভেন্ট্রিকালে আসছে আসবে যেটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি সেকেন্ড এরপর হচ্ছে ডায়াস্টেসিস যখন আসাটা একটু কমে যাবে প্রায় সমতার মতো হবে সেটাকে আমরা বলি ডায়াস্টেসিস এটার সময় হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স সেকেন্ড আর হচ্ছে লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ যখন অ্যাট্রিয়া কন্ট্যাক্ট করে ব্লাড হচ্ছে ভেন্টিকেলে পাঠাবে সেটাকে হচ্ছে লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ যেটা সময় হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড তো টোটাল হচ্ছে আমাদের হচ্ছে পয়েন্ট এইট সেকেন্ড কী কী ঘটতেছে এই ইভেন্টসের মধ্যে তাহলে আমরা যদি এই গ্রাফিক্যাল ছবিটা একটু দেখি তোমাদের সাথে যদি গাইটনের ছবিটা থাকে সবচেয়ে ইজি হয় আমরা এখানে প্রেশার দিয়ে রাখছি জিরো টোয়েন্টি ফর্টি সিক্সটি এইট থ্রি হান্ড্রেড নর্মালি কি হয় যখন ভেন্ট্রিকলের কন্ট্রাকশন শুরু হবে অর্থাৎ ভেন্ট্রিকলের ভিতর ব্লাড ভর্তি অ্যাক্ট্রিয়া থেকে ব্লাড অ্যাক্ট্রিয়া থেকে ব্লাড ভেন্ট্রিকেলে চলে আসছে ভেন্ট্রিকল ডিস্টেন্ডেড হয়ে আছে সেই ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ল অ্যাপ্লাইড হবে ফাইবারগুলো লেন্থে বেড়ে গেছে বেড়ে বেড়ে
অনেক বেশি ব্লাড তাদের ধাক্কা ধাক্কিতে এভি ভালভটা ক্লোজ হয়ে গেল অর্থাৎ এভি ভালভ ক্লোজ হয়ে গেল তাহলে এভি ভালভও ক্লোজ এদিকে পালমোনারি আর্টারি ওদিকে পায়োটিক অ্যাওটাক ভালভ সবগুলো ভালভ বন্ধ অর্থাৎ রাইট অ্যাট্রিয়ামের ক্ষেত্রে এখানে এভি ভালভ এখানে পালমোনারি আর্টারি লেফট অ্যাট্রি লেফট ভেন্টিকালের ক্ষেত্রে রাইট ভেন্টিকালের ক্ষেত্রে এভি ভালভ পালমোনারি আর্টারি দুই রাস্তাই বন্ধ লেফট ভেন্টিকালের ক্ষেত্রে এভি ভালভ অ্যাওটিক ভালভ এই দুইটা ভালভই বন্ধ তাহলে এই যে তাদের যে বন্ধ দুই দিকে বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ তাদের ফাইবারের লেন্থ টান টান হয়ে গেছে লেন্থের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তার লেন্থগুলো সমান থাকতেছে তো এটা কি আমরা এই ফেজটাকে আমরা কিন্তু প্রেশার বাড়তেছে প্রেশার ধীরে ধীরে বাড়তেছে এই অবস্থাটাকে আমরা বলতেছি আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ তাহলে প্রেশার যখন বাড়া শুরু করে দিল ফাইবার লেন্থ সমান টান টান হয়ে আছে প্রেশার বাড়া শুরু করলো প্রেশারটা যখন অ্যাওটার চেয়ে বেড়ে যাবে অথবা রাইট ভেন্টিকালে যখন পালমোনারি অ্যাটারি চেয়ে প্রেশারটা যখন বেড়ে যাবে এই প্রেশারে যখন সেই প্রেশার বাড়তে বাড়তে ওয়ান টোয়েন্টি হয়ে গেল ওই মুহূর্তে অর্থাৎ প্রেশার যখন এইটি আপ অ্যাওটাতে হচ্ছে এইটি মিলিমিটার অফ মার্কারি ঠিক আছে এই এইটি আপ যখন প্রেশার চলে যাবে তখন হচ্ছে অ্যাওটিক ভাল ওপেন হয়ে যাবে তাহলে যখন ওয়ান টোয়েন্টি পর্যন্ত শার্পলি হচ্ছে ভেন্টিক্যালের প্রেশার উঠে গেল ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ফর্টি পর্যন্ত উঠতে পারে সেই উঠে কি হলো ভেন্টিক্যাল কন্ট্রাক করলো ভেন্টিক্যাল যখন কন্ট্রাকশন করলো কন্ট্রাকশনের ফলে প্রথমে র্যাপিডলি প্রথম অংশে সেভেন্টি পারসেন্ট ব্লাড ইজেক্ট হয়ে যাবে এটাকে আমরা বলি ম্যাক্সিমাম ইজেকশন ফেজ এবং পরবর্তীতে বাকি থার্টি পারসেন্ট যাবে এটাকে আমরা বলি স্লো ইজেকশন ফেজ ম্যাক্সিমাম ইজেকশন ফেজ অ্যান্ড স্লো ইজেকশন ফেজ ঠিক আছে এই হচ্ছে তাহলে এই পর্যন্ত এসে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে হচ্ছে ভেন্টিকুলার সিস্টল শেষ হলো যখনই হচ্ছে আমরা যেটা বললাম এভি ভালভ ক্লোজ হলো এভি ভালভ অর্থাৎ হচ্ছে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজের আগে জাস্ট প্রায়রলি যখন এভি ভালভ ক্লোজ হলো তখন আমরা যে শব্দটা পেলাম দরজা বন্ধ হওয়ার সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আর সাউন্ড এরপরে আইসোমেট্রি হচ্ছে ভেন্টিকুলার সিস্টল শেষ হলো ডায়াস্টল শুরু হবে ডায়াস্টলে প্রথম স্টেজ জানা হচ্ছে প্রোটো ডায়াস্টলিক ফেজ ভেন্টিকল হচ্ছে প্রেশার বেড়ে যাওয়ার কোনো ব্লাড সব অ্যাওটাতে দিচ্ছে কিন্তু অ্যাওটা তো স্পেস কম ছোট তখন কি হবে অ্যাওটা হচ্ছে একটা ব্লাডগুলোর একটা ব্যাক প্রেশার দিবে ব্যাক প্রেশার দেওয়ার কারণে হচ্ছে অ্যাওটিক বাল্ব এদিকে পালমোনারি অ্যাটারি ব্যাক প্রেশার দিবে পালমোনারি বাল্ব এই যে বাল্ব বন্ধ হয়ে গেল তাহলে আপনি লেফট দিকে লেফটটাই যদি চিন্তা করি অ্যাওটিক বাল্ব বন্ধ হয়ে গেল তাহলে এদিকে অ্যাওটিক বাল্ব বন্ধ এভি বাল্ব তো আগে থেকেই বন্ধ লেফট ভেন্টিক্যাল আবার কি হচ্ছে রিল্যাক্সড অবস্থায় আছে ফাইবারগুলো শর্ট হয়ে আছে এখানে ফাইবারের লেন্থে চেঞ্জ হচ্ছে না প্রেশারটা কমে যাচ্ছে প্রেশারটা কমে যাচ্ছে প্রেশার নেমে যাচ্ছে প্রেশার যেটা একশো বিশ উঠে গেছিলো সে প্রেশারটা নেমে যাচ্ছে এই যে নামছে এই যে প্রথম যে স্টেজ এই সময় হচ্ছে আমরা বলি প্রোটো ডায়াস্টলিক ফেজ আর এই যে প্রোটো ডায়াস্টলিক ফেজে শুরুতেই ডায়াস্টলের শুরুতে প্রোটো ডায়াস্টলিক ফেজ শুরু হচ্ছে এই সময় এই যে অ্যাওটাটা বন্ধ হলো এই বন্ধ হওয়ার জন্য যে শব্দ ब्लाड चले ফুলফিল হয়ে গেছে ব্লাড দিয়ে এবং অ্যাট্রিয়ার ব্লাডের রাশে দরজা খুলে যায় এভি ভালভ খুলে যাচ্ছে এই এভি ভালভ যে খুলে যাচ্ছে খুলে যাওয়ার সাথে সাথে র্যাপিডলি ব্লাড হচ্ছে রাস করতেছে অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিকালে এই যে ব্লাডটা রাস করে আসতেছে ফার্স্ট স্টেজে রাস করে চলে আসে এটাকে আমরা বলি ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ এবং এই যে ব্লাডটা রাস করে চলে আসতেছে এই ব্লাডের রাসের যে শব্দ এই শব্দটার জন্য আমরা পাচ্ছি থার্ড হার্ড সাউন্ড থার্ড হার্ড সাউন্ড তাহলে ফার্স্ট ওয়ান থার্ডে থার্ড হার্ড সাউন্ড হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি সেকেন্ডে ব্লাড চলে আসতেছে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে এবং আমরা থার্ড হার্ড সাউন্ড পাচ্ছি ইন দ্য মিনটার ব্লোচে অ্যাট্রিয়া এবং ভেন্টিক্যালের হচ্ছে ব্লাডের ভলিউম প্রায় কাছাকাছি চলে আসায় ওই যে অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিক্যালে ব্লাড আসাটা স্লো হয়ে যায় স্লো হয়ে যায় সেটাকে একটা স্ট্যাটিকের মতো অবস্থা হয় সেটাকে আমরা বলি ডায়াস যেটা হচ্ছে পয়েন্ট সেকেন্ড ধরে হয় ট্যাসটিসিস হলো ট্যাসটিসিস শেষ হওয়ার পরে যেহেতু ভেন্টিক্যালে অনেক ব্লাড ভরে গেছে অল্প পরিমাণ ব্লাড অ্যাট্রিয়াতে রয়েছে কিন্তু অ্যাট্রিয়া এই ব্লাডটাকে রাখতে নারাজ সে তখন কী করবে কন্ট্রাক্ট করবে এবং কন্ট্রাক্ট করে জোর করে যে ব্লাড বাকিটুকু থাকে সেটাকে ইজেক্ট করে হচ্ছে ভেন্টিক্যালে ছুঁড়ে মারবে এই যে অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করে ভেন্টিক্যালে ব্লাডটাকে ছুঁড়ে মারল এইটাকে আমরা বলতেছি এটার যে সাউন্ড এই সাউন্ডটাকে আমরা পাচ্ছি ফোর্থ থার্ড সাউন্ড হিসেবে ফোর্থ থার্ড সাউন্ড হিসেব
তাহলে দিস আর দ্য চেঞ্জেস দ্যাট অকার্স ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল ঠিক আছে যদি তোমাদের যেটা আমরা বলেছিলাম যে সিসি চ্যাটার্জিতে একটা গ্রাফিক্যাল পার্ট এই যে হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেলের যে সাইকেলের যে একটা ছবি আছে সেটা সিসি চ্যাটার্জিতে আছে ঠিক আছে সেই ছবিটা যদি কেউ আঁকতে চায় এরকম একটা গোল সার্কেল বানানো আছে ইভেন্টসগুলো দেখানোর জন্য সে সার্কেলটা কিভাবে আমরা যদি সহজভাবে বলি এই পুরোটা তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে মনে করি এক একটা এক এক সেকেন্ড হিসাবে এটাকে আমরা যদি আট ভাগ করি আট ভাগ যদি করি তাহলে প্রত্যেকটা এক সেকেন্ড করে হয় প্রত্যেকটা এক সেকেন্ড হয় তাহলে এটা যদি এই তিন সেকেন্ড এটা এক দুই তিন এটা হয়ে যেতে পারে ভেন্টিকুলার সিস্টল আর এই পাঁচটা পার্ট এই যে এখান থেকে পাঁচটা ঘর এরা হবে ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল যেহেতু পাঁচটা ফেজ আছে সেটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার সিস্টল তিনটা ঘর নিলাম আর পাঁচটা নিলাম হচ্ছে ভেন্টিকুলার ডায়াস্টলের জন্য আবার অ্যাট্রিয়ার ক্ষেত্রে নিব একটা অ্যাট্রিয়াল সিস্টল অ্যাট্রিয়াল সিস্টল আর এই পুরো সাতটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টল এরপরে হচ্ছে আমরা যদি প্রত্যেকটা ইভেন্টস লিখতে যাই তাহলে এক একটা ঘর হচ্ছে ওয়ান সেকেন্ড করে করে তাহলে প্রথম যে আমার যেটা ভেন্টিকুলার সিস্টল ভেন্টিকুলার সিস্টলের যে প্রথম ফেজ ছিল আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজ সেটা হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে জিরো ফাইভ সেকেন্ড অর্থাৎ ওয়ান সেকেন্ডের অর্ধেক তাহলে এটা ঠিক অর্ধেক ঘর আবার যদি আমি এঁকে ফেলি তাহলে এটা হয়ে যাবে আইসোমেট্রিক রিল কন্ট্রাকশন ফেজ আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ ঠিক আছে এরপরে যেটা আমার ফেজ সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইজেকশান ফেজ ম্যাক্সিমাম ইজেকশান ফেজ যেটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেকেন্ড এই যে ওয়ান সেকেন্ড এটাকে যদি আমরা দশ মনে করি তাহলে এখানে আমরা পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আর লাগবে কি সিক্স সিক্স তাই তো তাহলে সিক্স লাগবে কতটুকু আমাদের তাহলে এটার অর্ধেকের একটু বেশি অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা এরকম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ ভাবি তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ঠিক আছে এই ছয় পর্যন্ত আমরা নিতে পারবো তাহলে এই যে অংশটা এইটা হয়ে যাবে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইজেকশান ফেজ ম্যাক্সিমাম ইজেকশান ফেজ যেটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেকেন্ড এটা হচ্ছে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেকেন্ড তাহলে বাকি যেটা রয়েছে বাকি সেটাই কিন্তু চোদ্দ কারণ এখানে আমরা ছয় নিয়েছিলাম চার আর এখানে দশ একটা এক মিনিট আর পয়েন্ট ফোর তাহলে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে হচ্ছে স্লো ইজেকশান ফেজ ইজেকশান ফেজ ঠিক আছে ফেজ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেকেন্ড তাহলে দেখেন ইজিলি কিন্তু এটা মুখস্থ করা লাগে না কিছু করা লাগে না শুধু একটু বুদ্ধি দিয়ে এই ছবিটা এঁকে ফেলা যায় এ হচ্ছে আমাদের ভেন্টিকুলার সিস্টল ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল একই রকম পাওয়া যাবে ভেন্টিকুলার ডায়াস্টলে আমরা বলেছিলাম প্রথমে হচ্ছে প্রোটো ডায়াস্টলি ফেজ পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড তার মানে এখানে দশ থেকে চারটা নিতে হবে তাহলে একটু অর্ধেকের একটু কম এই তাহলে হচ্ছে প্রোটো ডায়াস্টলি প্রোটো ডায়াস্টলি ফেজ জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড তারপরে আমরা বলেছিলাম কি প্রোটোডাস্টলি ফেজ আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজ আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশনের পরে এখানে চার নিচ্ছে তাহলে ছয় নিচ্ছে আর একটু দুই নিব তাহলে এই দুই একটু নিয়ে নিলাম এখান থেকে এটা দাস বাদ এটা হয়ে যাবে আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজ জিরো পয়েন্ট জিরো এইট সেকেন্ড আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশনের পরে আমরা বলেছিলাম ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তাহলে এখানে দুই নিচ্ছি আট আটের পরে এখান থেকে তিন লাগবে এই ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি সেকেন্ড তারপরে হচ্ছে ডায়াস্টাসিস ডায়াস্টাসিস ওয়ান সিক্স ষোলোটা লাগবে তাই তো এখানে হচ্ছে আমরা নিছিলাম কত দুই ছয় আর দুই দুই নিছিলাম ওখানে আট আর এখান থেকে তিন নিয়েছে তাহলে সাত সাত আর হচ্ছে ছয় তাহলে নয়টা লাগবে এই ঘর এটা যদি আমরা একটু নিয়ে নেই তাহলে এই জায়গাটা আমার এসে পড়বে ডায়াস্টাসিস ডায়াস্টাসিস জিরো সেকেন্ড আর বাকি যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে লাস্ট র্যাপিড ফিলিং 
पढ़ाशुना इसिजी हमें डिटेल्स बल्लम ना इसिजी हमें जीतु आलदा क्लस नेब सेटार साथ ही करब जो ये कार्डियक सैकेल नहीं और को प्रश्न तुम्हारे थे तेल अवश्य जाना परवर्ती क्लस देखार आमंत्रण रिल सबाई भलो थे